Welcome to Merit Academic Gear. A place for creative education. আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা এইচএসসি 2021 সালের পরীক্ষার্থী তাদের জন্য তৃতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তৃতীয় সপ্তাহের জন্য প্রণীত উচ্চতর গণিত অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো প্রথমে আমরা অ্যাসাইনমেন্টের নির্দেশনাটি দেখে নেই তোমরা স্ক্রিনে অ্যাসাইনমেন্টের নির্দেশনাটি দেখতে পাচ্ছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা স্ক্রিনে অ্যাসাইনমেন্টের নির্দেশনাটি দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ দুই হাজার একুশ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র এবং এটি হচ্ছে তোমাদের দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট যেটা হচ্ছে অধ্যায় ছয় থেকে অর্থাৎ কণিক আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি হচ্ছে কণিক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে যে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া আছে প্রথম উদ্ধৃতি হচ্ছে আলফা এক্স স্কোয়ার প্লাস বেটা ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সেভেন্টি টু এক্স মাইনাস থার্টি টু ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন इक्ल टू जिरो उद्धति टू हे एक चित्र देव आज तुम्हारा स्क्रिने देखते शिक्षार्थी एखान जे सकल प्रश्न उत्तर दीते हैं जो सेगल लक्ष्य करी अर्थात निर्देशना संकेत धाप परिधि एखे पांच टी कोश्चन देव आई पांच टी कोश्चनर समाधान ही मूलत असाइनमेंटे करते प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा शिक्षण फल विषय वस्तु और मूल्यायन निर्देशना रुबिक्स अत्यंत सुंदर भाव ख्याल कर कारण तुम्हारे असाइनमेंटर मूल्यायन मूलत यह सकल विषय वस्तुर ऊपर निर्भर कर सूतरा तुम्हरा जदि यकल विषयगुलो अर्थात मूल्यायन निर्देशना सठिक भाव लक्ष्य करो तो सर्वोच्च मार्क पे सुविधा एखे हमें देखी हमारे जे पांच टी प्रश्न उत्तर करते हैं प्रथम रही है वाई स्कोर इक्ल टू फोर पी एक्स माइनस टुएल्व প্যারাবোলাটি এস বিন্দুগামী হলে এর উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় করো পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে চিত্রে প্রদর্শিত উপবৃত্তের নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় করো প্রশ্ন গ এস এস প্রাইম বিরোধক্ষ এবং এইট উৎকেন্দ্রিকতা বিশিষ্ট হাইপ্যারাবোলার সমীকরণ নির্ণয় করো প্রশ্ন ঘ এ ইকাল টু এইটিন বি ইকাল টু এইট হলে এক নং সমীকরণের প্রকৃতি নির্ণয় করে এর শীর্ষবিন্দু এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এবং সর্বশেষ যে প্রশ্নটি আমাদের রয়েছে সেটি হচ্ছে উম নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ আলফা ইকাল টু নাইন এবং বেটা ইকাল টু মাইনাস সিক্সটিন হলে এক নং কণিকের প্রকৃতি নির্ণয় করে এর কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের নির্দেশনা এখন আমরা দেখব আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান এইচএসসি হায়ার ম্যাথ থার্ড উইক অ্যাসাইনমেন্ট সলিউশন प्रिय शिक्षार्थी डेस्क्रिपन बक्स देवा फेसबुक पेजर लिंकर मध्यमे तुम्हरा पीडिएफ टी पे पर सूतरा पीडिएफ टी पवर जो तुम्हारे जेटा करते फेसबुक पेजर लिंके तुम्हारा एक मेसेज दिवे जो तुम्हारे पीडिएफ टी प्रयोजन चलो आप सल्यूशन देखी हमारे असाइनमेंट शुरोनम कणिक संक्रांत समस्या समाधान प्रथम देख कण प्रश्न उत्तर তোমরা এখানে কনং প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ প্রদত্ত প্যারাবোলার সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর পি এক্স মাইনাস টুয়েলভ এখন এক নং প্যারাবোলারটি এস অফ থ্রি কমা জিরো বিন্দুগামী প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নে আমাদের এস বিন্দুগামী বলা হয়েছিল এখন আমরা যদি চিত্রে লক্ষ্য করি তাহলে লক্ষ্য করবে এস বিন্দুটি হচ্ছে থ্রি কমা জিরো অর্থাৎ এক নং প্যারাবোলাটি যদি এস বিন্দুগামী হয় তাহলে এস বিন্দু দ্বারা প্যারাবোলাটি সিদ্ধ হবে সুতরাং আমরা যদি এখন এক্স এবং ওয়াইয়ের মান প্যারাবোলার সমীকরণে বসাই তাহলে আমরা প্যারাবোলার সমীকরণ থেকে পি এর মান বের করতে পারি খুব সহজেই অতএব প্যারাবোলার সমীকরণটি হচ্ছে আমাদের ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি এক্স মাইনাস টুয়েলভ এবং আমরা সিদ্ধ করার ফলে প্যারাবোলার সমীকরণ থেকে যে পি এর মান বের করছি এখন যদি আমরা পি এর মান এই সমীকরণে বসাই তাহলে আমাদের সমীকরণটি দাঁড়াই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়ান এক্স মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এখান থেকে আমরা ফোর কমন নিয়েছি এখন আমরা মনে করি বড় হতের এক্স ইকাল টু এক্স মাইনাস থ্রি এবং বড় হতের ওয়াই ইকাল টু ছোট হাতের ওয়াই এবং এ ইকাল টু ওয়ান সুতরাং উক্ত সমীকরণকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ওয়াই ফোর এখন 
দুই নং প্যারাবোলার উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্ক আমরা জানি x ইকাল টু এ ওয়াই ইকাল টু জিরো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্যারাবোলার বিভিন্ন সূত্র যেগুলো প্যারাবোলার সমাধানে আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলো সাধারণত প্যারাবোলার চিত্রের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ প্যারাবোলারটির বৃহতক্ষ কোন অক্ষ বরাবর বা প্যারাবোলাটি কোন অক্ষ বরাবর অবস্থিত সুতরাং অবশ্যই এখানে যে সকল সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে তোমরা চিত্র দিকে লক্ষ্য রেখে সূত্র ব্যবহার করবে কারণ অক্ষের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্যারাবোলার বিভিন্ন সূত্র পরিবর্তন হয় সুতরাং দুই নং প্যারাবোলার উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্ক আমরা জানি এক্স ইকাল টু এ ওয়াই ইকাল টু জিরো এখন যদি আমরা এক্সের জায়গায় এক্সের মান বসাই অর্থাৎ এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু ওয়ান এবং ওয়াই ইকাল টু জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে পাই এক্স ইকাল টু ফোর এবং ওয়াই ইকাল টু জিরো সুতরাং নিনিয় উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্ক ফোর কমা জিরো এটি হচ্ছে আমাদের কনং প্রশ্নের একটি উত্তর কনং প্রশ্নে আমাদের আরও দুটো জিনিস চেয়েছে সেটা হচ্ছে অক্ষরেখা এবং নিয়ামকের সমীকরণ এখন আমরা জানি অর্থাৎ চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্ষরেখার সমীকরণ ওয়াই ইকাল টু জিরো সুতরাং আমরা লিখতে পারি ছোটোতের ওয়াই ইকাল টু জিরো এটি হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখার সমীকরণ এবং একইভাবে চিত্র থেকে আমরা জানি নিয়ামক রেখার সমীকরণ এক্স ইকাল টু মাইনাস এ এখন আমরা যদি এক্সের মান বসাই এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু মাইনাস ওয়ান সুতরাং এক্স মাইনাস টু ইকাল টু জিরো এখানে আমরা জানি এর মান হচ্ছে ওয়ান সুতরাং এক্স মাইনাস টু ইকাল টু জিরো এটি হচ্ছে আমাদের নিয়ামকের সমীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই তিনটা জিনিসই আমাদের কনং প্রশ্নে চাওয়া হয়েছিল আমরা তিনটা জিনিসের উত্তর করছি এরপর আমরা দেখব খনং প্রশ্নের উত্তর ডান পাশে তোমরা প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ আমরা যদি চিত্র লক্ষ্য করি তাহলে চিত্র থেকে আমরা পাচ্ছি এসপি এবং পিএম অর্থাৎ এই যে তোমরা পি এস এবং এম তিনটি বিন্দু এবং এদের দূরত্ব কিন্তু দেওয়া আছে যে পিএম সমান থ্রি এবং এসপি বা পি এস সমান টু অর্থাৎ চিত্র থেকে আমরা পাই এসপি কল টু টু এম পি বা পিএম ইকাল টু থ্রি সুতরাং উপবৃত্তের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা কি জানি এসপি কাল টু ই পিএম সুতরাং এখানতে আমাদের এসপি এবং এম পির মান জানি সুতরাং আমরা যদি মান বসাই তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমরা ই এর মান বের করতে পারি ই ইকাল টু টু বাই থ্রি এখন উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্ক কী হবে উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্ক আমরা চিত্র থেকে পাই প্লাস মাইনাস থ্রি কমা জিরো এখন এক্স অক্ষ যেহেতু বৃহত অক্ষ সুতরাং চিত্র থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমাদের চিত্র লক্ষ্য করে এক্স অক্ষ হচ্ছে বৃহত অক্ষ সুতরাং এক্স অক্ষ বৃহত অক্ষর ক্ষেত্রে আমরা জানি প্লাস মাইনাস এ ই কমা জিরো ইকাল টু প্লাস মাইনাস থ্রি কমা জিরো অর্থাৎ আমরা উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্কের সমীকরণ বসিয়ে তার মান বসিয়েছি এখন এই সমীকরণ থেকে আমরা যদি দুই পার সমান করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ ই সমান থ্রি এখন আমরা যেহেতু ই এর মান জানি ই এর মান আমরা উপরেই দেখে আসছি ইকাল টু টু বাই থ্রি সুতরাং এই সমীকরণে যদি আমরা ই এর মান বসাই তাহলে আমরা এ এর মান পাই নাইন বাই টু এখন আমাদের বের করতে বলা হয়েছে নিয়ামকের সমীকরণ তাহলে আমরা জানি নিয়ামকের সমীকরণ এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস এ বাই ই এখন এই সমীকরণে আমাদের এ এর মান আমরা জানি এবং ই এর মানও জানি এখন যদি আমরা মান বসাই ক্যালকুলেশন করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে একটু ক্যালকুলেশন দেখিয়ে দিবে তাহলে ক্যালকুলেশন থেকে আমরা নিয়ামক দয়ের সমীকরণ পাই এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন বাই ফোর এটি হচ্ছে আমাদের খনং প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত উত্তর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা দেখব গণং প্রশ্নের উত্তর তোমরা ডান পাশে গণং প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ চিত্র হতে এস ও এস প্রাইম বিন্দুদ্বয়ের স্থান অঙ্ক যথাক্রমে থ্রি কমা জিরো ও মাইনাস থ্রি কমা জিরো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এস এবং এস প্রাইম বিন্দু দুটি দেখো অর্থাৎ এই যে হচ্ছে এস প্রাইম এবং এখানে হচ্ছে এস অর্থাৎ বিন্দু দুটি আমাদের উল্লেখই করে দেওয়া আছে এখানে এস হচ্ছে থ্রি কমা জিরো এবং এস প্রাইম হচ্ছে হবে মাইনাস থ্রি কমা জিরো সুতরাং গণং প্রশ্নের ক্ষেত্রে চিত্র থেকে আমরা এস ও এস প্রাইম বিন্দু দ্বয়ের স্থান অঙ্ক জানি থ্রি কমা জিরো এবং মাইনাস থ্রি কমা জিরো এখন আমরা জানি উৎকেন্দ্রিকতা এইট অর্থাৎ প্রশ্নে আমাদের দেওয়াই আছে যে প্রশ্নের উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে এইট নিন অধিবৃত্তের বৃহতক্ষের দৈর্ঘ্য এস এস প্রাইম সমান রুট ওভার এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এই যে এখানে যে দুটো বিন্দু দেওয়া আছে এস এস প্রাইম এক্স কমা ওয়াই এবং এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ধরি তাহলে আমরা এস এস প্রাইমের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারি এই সমীকরণ দ্বারা সুতরাং এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি থ্রি প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স সিক্সের স্কোয়ার সমান হচ্ছে থার্টি সিক্স আর এ পাশে হচ্ছে মাইনাস জিরো রুট ওভার থার্টি সিক্স মাইনাস জিরো সুতরাং থার্টি সিক্স থেকে জিরো বাদ দিলে থার্টি সিক্স রুট ওভার থার্টি সিক্স সমান সমান সিক্স সুতরাং নিন্ন অধিবৃত্তের বৃহতকের দৈর্ঘ্য এস এস প্রাইম সমান হচ্ছে আমরা পেলাম
তাহলে এখান থেকে আমরা বি এর মান বের করতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি দুই পাশে ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে আমরা বি এর মান পাই বি ইকাল টু 3√63 এখন নির্ণেয় হাইপারবোলার সমীকরণটা কি হবে হাইপারবোলার সমীকরণ থেকে আমরা জানি x2 a2 y2 b2 1 অতএব এখন যদি আমরা এই সমীকরণে মান বসাই অর্থাৎ আমরা এখানে a এর মান জানি এবং এখানে b এর মান জানি সুতরাং x2 by 3 square minus y square by 3 root over 63 एर whole square equal to 1 एकन जोदे आमरा एखाने square कोरी calculation कोरी ताहले आमरा आमादेर कांखे तो उत्तो टिपाई शेटे होच्छे x square by 9 minus y square by 567 equal to 1 एटाय होच्छे आमादेर गणां प्रोस नेर कांखे तो उत्तोर जो शिखार तिरा एकन आमरा देख তোমরা ডান পাশে ঘ নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ প্রশ্নে আমাদের যে সমীকরণটি দেওয়া ছিল সেটি হচ্ছে আলফা x স্কয়ার প্লাস বিটা y স্কয়ার প্লাস 72x মাইনাস 32y মাইনাস 16 ইকুয়াল টু 0 এখন যদি উক্ত সমীকরণে আমরা মান বসাই তাহলে আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে আলফা ইকুয়াল টু 18 এবং বিটা ইকুয়াল টু 8 অর্থাৎ 18x স্কয়ার প্লাস 8y স্কয়ার প্লাস 72x মাইনাস 32y মাইনাস 16 ইকুয়াল টু 0 এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ এখান থেকে আমরা যদি 2 কমন নেই এই সমীকরণ থেকে তাহলে 9x2 4y2 36x 16y 4 0 পাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার ক্ষেত্রে আমরা 9y2 এর ক্ষেত্রে 3x ব্যবহার করব এবং 4y এর স্কয়ার এর ক্ষেত্রে 2y স্কয়ার ব্যবহার করে আমরা সমীকরণটাকে 3x 6 হোল স্কয়ার এবং 2y 4 হোল স্কয়ার এই ধরনের সমীকরণে রূপান্তর করব এবং এরপর আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি আমরা 60 টাকা এই পাশে নিয়ে যাই এবং এর ভেতর থেকে 3 কমন নেই এবং 2 কমন নেই তাহলে আমাদের সমীকরণটি এই ধরনের দাঁড়াই এখন আমরা 60 দ্বারা ডিভাইড করব ডিভাইড করে যদি আমরা এই 9 টাকা নিচে নিয়ে যাই এবং এই 4 টাকা নিচে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের এই ধরনের সমীকরণ আসে এবং ফাইনালি এখান থেকে আমরা যে সমীকরণটি পাই সেটি হচ্ছে x 2 এর হোল স্কয়ার বাই 20 বাই 3 প্লাস এখন আমরা জানি x2 a2 y2 b2 1 এখানে আমরা ধরে নেই x 2 অর্থাৎ বড় হাতের x x 2 বড় হাতের y 2 y 2 এবং a2 20 বাই 3 এবং b2 15 জাস্ট আমরা এই সমীকরণের সাথে এই সমীকরণের তুলনা করে মানগুলো বসালাম এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি b গ্রেটার দ্যান a অর্থাৎ a থেকে b বড় সুতরাং উদ্দীপকের এক নং কোণিকটি একটি উপবৃত্ত এবং উপবৃত্তের ক্ষেত্রে শেষাঙ্কের স্থানাঙ্ক হবে x 0, y b এখন এখানে যদি আমরা মান বসাই আমরা জানি x 2 x 2 0 এবং y সমান আমরা জানি y 2 15 এখন যদি আমরা এই দুই লাইন ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের বিন্দুটি আমরা পেয়ে যাই সেটা হচ্ছে -2, 2 15 সুতরাং এটি হচ্ছে আমাদের শীর্ষের স্থানাঙ্ক এখন আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বের করব আমরা জানি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সমান হচ্ছে 2 a2 b সুতরাং আমরা a এর মান জানি b এর মান জানি আমরা যদি উক্ত সমীকরণে a এবং b এর মান বসাই এবং ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মান আসে 40 3 15 এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা দেখব উমনং প্রশ্নের উত্তর উমনং প্রশ্নটি তোমরা ডান পাশে দেখতে পাচ্ছ অর্থাত আলফা ইকুয়াল টু 9 বিটা ইকুয়াল টু -16 হলে এক নং কোণিকের প্রকৃতি নির্ণয় করে এর কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নে আমাদের সমীকরণটি দেওয়াই আছে আলফা x2 বিটা y2 72x 32y 16 ইকুয়াল টু 0 এখন আমরা এই সমীকরণে আলফা এবং বিটার মান বসাবো অর্থাৎ যদি আমরা আলফা ও বিটার মান বসাই তাহলে আমাদের সমীকরণটি আসে এমন এখন এই সমীকরণটিকে আমাদের একটা আদর্শ ফরম্যাটে নিয়ে যেতে হবে আমরা পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে ঠিক যেমন করছি এখানে ঠিক একই ভাবে 9x2 এবং 16y2 এই ফরম্যাটটাকে আমরা 3x এর হোল স্কয়ার বা 4y এর হোল স্কয়ার এই ধরনের সূত্রের মাধ্যমে রূপান্তর করব ক্যালকুলেশনটি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুবই সোজা আমরা জাস্ট ফরম্যাটটি দেখাই দিই যদি আমরা এখানতে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের এমন একটি ফরম্যাট আসে 9x 4 এর হোল স্কয়ার বাই 144 16y 1 এর হোল ফরম্যাটটি আসে এই ধরনের এবং ফাইনালি ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই x 4 এর হোল স্কয়ার বাই 16 y 1 এর হোল স্কয়ার বাই 9 1 এখন আমরা যদি একে আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করি অর্থাৎ আদর্শ সমীকরণটি হচ্ছে আমাদের x 2 a 2 y 2 b 2 1 সুতরাং 
বড়তের x ইকাল টু এক্স প্লাস ফোর কমা বড়তের ওয়াই ইকাল টু ওয়াই প্লাস ওয়ান কমা এ স্কোয়ার ইকাল টু সিক্সটিন কমা বি স্কোয়ার ইকাল টু নাইন এবং এই সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ গেটার দেন বি সুতরাং উদ্দীপকের এক নং কোণিকটি একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে এখন অধিবৃত্তের সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা জানি কেন্দ্র সমান হচ্ছে এক্স ইকাল টু জিরো কমন ওয়াই ইকাল টু জিরো তাহলে এক্স ইকাল টু আমরা জানি এক্স প্লাস ফোর ইকাল টু জিরো এবং ওয়াইয়ের মান যদি আমরা বসাই ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো সেখান থেকে আমরা বিন্দুটি পাই মাইনাস ফোর কমা মাইনাস ওয়ান এখন আমাদের প্রশ্নে চাওয়া হয়েছিল উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমরা জানি উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ সমান এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস এ ই এখন এই সমীকরণে যদি আমরা মান বসাই আমরা জানি এক্সের মান হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর এবং প্লাস মাইনাস এর মান হচ্ছে আমাদের ফোর এবং ই সমান আমরা জানি রুট ওভার ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বা এ স্কোয়ার তোমরা চাইলে আলাদাভাবে ইয়ের মান আগে থেকে বের করে নিতে পারো আমরা জাস্ট একবারেই এখানে বের করছি সুতরাং এখন যদি আমরা মান বসাই বি এর মান বসাইছি এ এর মান বসাইছি যদি আমরা মান বসাই ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের সমীকরণটি আসে এমন এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর অর্থাৎ আমরা যদি একবার প্লাস কাউন্ট করি এবং একবার মাইনাস কাউন্ট করি তাহলে আমাদের মান আসে এক্স ইকাল টু ওয়ান এবং এক্স ইকাল টু মাইনাস নাইন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটাই ছিল আমাদের উমনম প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো আমরা সমীকরণ নির্ণয় করে দেখিয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে এবং তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ Please subscribe our channel and click on the bell icon.